Super schattig. Oh, koetje, koetje. Hey allemaal, Rosie hier. Hallo, goedemiddag of goedemorgen of avond, afhankelijk van wanneer je kijkt. Maar de video komt er niet meer in de middag online. Hallo allemaal, we doen weer een vlogje deze week. Ik heb een hoop te vertellen. Um, dat is wel een dingetje. Er, er gaat een, een hoop voorbij komen. Ik ga wat uh, videomateriaal laten zien. Wat foto's. Um, ik ga wat spullen laten zien. Dus het wordt een heel vol vlogje. Ik ga hem proberen binnen de 30 minuten te halen, maar ik weet niet of dat lukt. Um, en ik zal alvast vooraf ook even sorry zeggen voor als ik de hele tijd zit te, te wrijven. Maar ik heb tranenogen en ik denk dat dat door de hooikoorts komt. Maar daar is niet zo heel veel aan te doen. <laughs> maar het is wel storend. Maar goed, uh, welkom. Uh, deze week gaan we het hebben over vorige week en over deze week en komende week. Uh, wat ik vorige week heb gedaan, want ik neem natuurlijk altijd op dinsdag op... En dan vertel ik over de afgelopen week. En um, jullie zien het altijd op de donderdag. Dus ik begin meestal met vertellen over woensdag en daarna. <laughs> Als dat nog... Klopt dat nog in jullie hoofd? Want dat is wel ongeveer hoe het is. Um, nou, kijk. Um, afgelopen woensdag was mijn moeder jarig. En zoals jullie wel weten, ik heb het afgelopen tijd erg druk gehad. En ik heb niet alle kaartjes kunnen maken die ik wou maken. Uh, daar baal ik heel erg van. Um, maar ik moet me daar een beetje bij neerleggen. Ik kan gewoon niet meer alles wat ik wil. Ik, uh, soms haal ik het nog in. Maar dat is me nog niet gelukt. Maar goed, ik had zelfs iets van... Oh crap, ik heb geen kaartje kunnen maken. En toen ging ik de kinderen van school halen. Had ik de hectiek van de kinderen. Drama in het, speel, um, in het parkje waar we voorbij liepen. En toen kwamen we thuis, gingen we lunchen. En toen had ik zoiets van... Ah, misschien, uh, misschien vinden de jongens het wel leuk om even oma te bellen. Dus... Toen um, had ik ook even... Ik had een berichtje gestuurd ook naar mijn moeder van... Hé, hey, ben je in de buurt? Maar ik had nog geen reactie. Dus toen dacht ik van... Nou, weet je, ik probeer het gewoon. Ik probeer gewoon te bellen. En dan uh, kijk ik of ze in de buurt is en tijd heeft... Om even te praten met de jongens. Want dat vinden zij ook wel leuk. En uh, uh, dat zo, uh, zo geschiedde. Dus ze hebben even gezellig zitten praten. <laughs> met een mond vol wel. Dus ik, ik zweer, ik voed ze echt wel goed op. Maar uh, ja, lunch hè. Lunch komt eerst. Dus... <laughs> Maar dat, uh, dat was een beetje de woensdagmiddag. En daarna heb ik nog even in call gezeten. Want ik moest nog wat regelen voor iemand. Samen met wat andere mensen. Um, en ja, dat, dat wordt binnenkort allemaal wel duidelijk. Ik kan daar nou nog niet te veel over zeggen. Maar um, dat heeft me ook wel bezig gehouden die middag. En verder heb ik uh, nog wat dingetjes besteld voor mezelf ook uh, die middag. Dus um, ik ben uh, op zich druk bezig geweest op de woensdag, maar ik heb niet zoveel om, om te laten zien of zo van de woensdagmiddag. Zo van, oh, nou dit heb ik gedaan en dit waren de beelden, helaas. Um, nou, de donderdag was natuurlijk hemelvaart. Toen was Wouter natuurlijk ook gewoon thuis, want iedereen is dan thuis. Tenminste, de meeste mensen zijn thuis op hemelvaart. <laughs> de meeste mensen zijn vrij, zal ik het zo zeggen. Um, en toen heb ik in de middag heb ik overkoekt gespeeld met Wouter, met kinderen in de buurt. Was niet... De beste keuze, want um, vooral de middelste gaat zich de hele tijd overal mee bemoeien. Um, ging ik niet heel goed op met de, met de bemoeienis van de middelste. Ik had zoiets van, kun je alsjeblieft gewoon even kijken en niet de hele tijd commentaar leveren, want het is moeilijk genoeg. Uh, maar uh, het was op zich wel leuk. Alleen wat ik al zei, ik kan de stress eromheen niet heel goed handelen. Dus we kunnen dat beter voor in de avond bewaren, denk ik. Dus, uh, maar we hebben overkoekt gedaan, was wel gezellig. Ik pak ook even mijn koffie erbij. Ah, nieuwe mok. Ik weet niet of ik hem al heb laten zien. Maar deze heb ik dus van de meiden gehad. En um, dat is natuurlijk een van mijn nieuwe favoriete mok. <laughs> dus uh, ik heb een koffietje erbij. Ik dacht, ik doe met jullie mee. Vanuitgaande dat jullie ook iets te drinken hebben. Um, uh, voor de duidelijkheid, ik heb een lijstje, want er is zoveel gebeurd dat ik wil geen dingen skippen. En dan achteraf uh, erachter komen van, oh shit, dat had er nog in moeten. Maar um, ik heb verder, ik heb nog wat video's geëdit op donderdag. Um, want ik, ik had best wel wat video's, die had ik al wel geüpload, maar nog geen beschrijving gedaan, nog geen thumbnail enzovoort enzovoort. En ik moest nog inplannen, dus dat heb ik gedaan. En later in de avond heb ik samen met Wouter, heb ik eindelijk het Lego boeket in elkaar gezet, wat ik had gekregen voor onze anniversary. En onze anniversary was dus de 19e, toen waren we 16 jaar bij elkaar en waren we 5 jaar getrouwd. En toen heb ik dus Lego bloemen van Wouter gehad. Uh, een uh, best wel onverwacht, maar leuk cadeau. Um, 
uiteindelijk wel onpraktisch als ik erover ga nadenken met hoeveel stof het gaat vangen en waar ik ze moet wegzetten, want je ziet hier die achtergrond, die is semi-geordend, maar erg vol. Het is in de rest van het huis is het niet anders, het is best wel vol. Uh, en dan zou je misschien zeggen van, doe dan wat dingen weg. Ja, maar ik woon hier niet in mijn eentje. Um, maar de bloemen staan nu daar. En je kunt ze een beetje zien, hier heb je, hier heb je zo'n, volgens mij is dit een, is dit een pioenroos? Of een gewone roos? Ik weet het even niet meer. De, de beschrijvingen van de bloemen stonden in de boekjes. En we hebben het echt wel gelezen, maar ik ben het een beetje kwijt. Maar ik heb ze nou dus daar staan. Wouter had ze eerst hier gezet. Maar dat was super onpraktisch. Want één, ik zit ervoor, dus dan zie je ze niet. Dus waarom zou je ze dan daar wegzetten? Want dan ziet niemand ze. Twee, in die hoek zit de power supply van de lampjes hier. En van, de, van mijn Tetris lampjes. Dus dan kan ik daar ook niet meer fatsoenlijk bij zonder de vaas om te stoten. En die vaas heb ik al sinds mijn tienerperiode... Dus die wil ik gewoon niet uh, kwijtraken. Um, en uh, ja, nou ja, zo zie je het dus beter. Dus ik dacht, dat is leuker op deze manier. Dus hij staat nou uh, daar. Dus, uh, dus, uh, maar het was wel heel leuk om samen even in elkaar te zetten. Even een momentje voor ons twee uh, een beetje ontspannen Lego bouwen. De, de, de chill persoon in mij wil daar wat langer over doen. En gewoon rustig bouwen. Zonder stress. Gewoon op het gemakje. En de persoon, de competitieve persoon, die heeft zoiets van... Ik moet snel zijn, ik moet snel zijn, ik moet snel zijn. Um, want Wouter, die gaat ook als een spier. En dan heb ik zoiets van, ja, uh, doe een beetje rustig aan of zo. En vervolgens ben ik zelf ook aan het racen, omdat ik zoiets van, ik moet hem bijhouden. Um, dus we waren alsnog best rap klaar met z'n tweeën, met die bloemen. Het was wel leuk, maar um, het idee was, hij zei tegen mij van... Dit moet je een keer in je eentje in elkaar zetten. Niet op stream, gewoon rustig in je eentje als kinderen niet in de buurt zijn en zo. Um, maar wie was er nou ongeduldig? Want Wouter stelde voor dat we dat die avond gingen doen. Want anders bleven ze maar staan. Anders bleef die doos maar staan. Dan ging ik er niks mee doen. Dus ja, wie is er nou ongeduldig? Niet ik. <laughs> ik bedoel, maar... maar goed, ze staan daar. Ze staan in elkaar. Hij heeft, uh, hij, heeft, hij heeft nou niks meer te zeuren. Ze staan er. En ze zijn mooi. En ik ben er nog steeds blij mee. Uh, maar goed, um, over de backdrop gesproken... Ik moet daar iets mee gaan doen, want het is chaos en ik hou van mijn backdrop, maar ergens heb ik ook zoiets van, er komen dingen bij en nog meer dingen en nog meer dingen en straks dan, da, ja, weet je, hij, hij zet nou ook heel vaak de laptop daar weg. V vind ik op zich prima, maar hoe meer je daar gaat wegzetten, hoe minder plek er is voor de laptop, oké? Okay? Dus er moet iets gebeuren. <laughs> ik, ik moet daar iets van wijzigingen gaan aanbrengen. Misschien moet ik gewoon wat dingetjes verhuizen naar hier in de hoek waar ik ze kan zien, maar jullie niet per se. Af en toe wat roleren of zo, want ik heb, daar, ik heb daar ook een creeper liggen. En ik heb, ik heb hier ook allemaal okkies die de, de reversible octo, octopus dingetjes liggen. Die vind ik super leuk. Daarover gesproken, ik heb nog een nieuwe gekregen van Wouter, maar die had ik nog niet laten zien. Kijk nou. Oh, super schattig. Oh, koetje, koetje. Uh, en deze, <laughs> deze kant is boos. Uh, maar ja, uh, ik heb dus een nieuwe gekregen. Het was eigenlijk een sleutelhanger. Maar hij is van de week is hij losgekomen van de sleutelhanger. Dus nou bewaar ik hem maar gewoon bij de rest van de, van de okkies. Wij noemen ze okkies. Dus, vandaar. Maar um, die wil ik ook nog ergens gaan uitstallen. Want ja, een stapel okkies is ook maar zo wat. Ik denk dat het leuk is als ik ze ergens wegzet. Maar goed, ik had dus een nieuwe. En dat wou ik ook nog even benoemen. Want volgens mij hoorde die eigenlijk bij het vlogje van vorige week. Maar toen was ik het vergeten. Nou goed, uh, even kijken... Wat ik in de avond na de Lego heb gedaan, weet ik eigenlijk niet meer. Heel erg. Maar het is een best een bewogen week geweest, dus ik weet het gewoon niet meer. Ik weet wel dat vrijdag had ik... Uh, eerst had ik therapie. Dus een beetje praten, een beetje benoemen. De, praten over de opvoeding, hoe het gaat met de kindjes, hoe het gaat met mij. Uh, gewoon een beetje mengelmoes van dingen. En uh, later in de... Volgens mij ochtend? Of was het, nee, het was net middag. Toen kwam, toen kwam er dus een bezorger. En die gooide vervolgens een, uh, een, een, een doos. Uh, nee, Wouter gooide de doos in de gang. Volgens mij was Wouter net buiten of zo. Maakt niet uit. In ieder geval, op een gegeven stond er dus een doos in de gang. En toen dacht je van, ha, dat klinkt als iets voor mij. Dus ik had zoiets van, ik ga eens kijken. En het was inderdaad voor mij. Maar het was iets anders dan dat ik had verwacht. Want het was deze doos. En voor de mensen die niet weten wat het is. Jobst is een merk. En um, dat is dus een merk voor steunkousen. En um, voor de mensen die het niet weten, ik heb dus lipodem. Daar heb ik wel een keertje benoemd in mijn, volgens mij in mijn intro video. Maar ik, be ik bespreek het eigenlijk nooit. En waarom? Geen idee, want het is gewoon echt wel een onderdeel van mijn identiteit, van wie ik ben. 
het gaat ook niet weg. Het gaat niet meer weg. Ik kan, ik kan net doen alsof het ooit nog uh, gaat verbeteren, maar dat is gewoon niet zo. En ik zou alleen maar mezelf en anderen voor de gek houden als ik doe alsof het nog gaat verbeteren. Um, ik vecht al jaren tegen deze ziekte. Het wordt eigenlijk alleen maar erger, hoeveel ik ook mijn best doe. Dus ik, uh, ik ben in ieder geval op het punt dat ik een soort van heb geaccepteerd. Ik heb de ziekte, die gaat niet weg. En zoals mijn dermatoloog in het verleden ook heeft gezegd, het kan eigenlijk alleen maar erger worden. De, de kans dat het minder wordt is zo klein, die, die is er eigenlijk niet. <laughs> uh, er is me ook verteld van goede kans dat ik in de toekomst nog in een rolstoel terechtkom. Moet ik dus ook rekening mee houden. Ben ik niet elke dag mee bezig, maar ik denk er natuurlijk wel eens aan van... Goh, hoe, hoe, hoe geschikt is mijn huis voor een rolstoel als ik straks in een rolstoel kom? Um, ja, hoe, hoe geschikt is mijn huis dan? Als ik, als ik uiteindelijk misschien niet meer kan lopen door de lipodem of zo. Maar zover zijn we nog niet. Ik moet wel al met dagjes weg moet ik in een rolstoel en zo. En dat vind ik al erg genoeg. Maar ik kan gelukkig thuis nog wel gewoon lopen. Ik, ik kan nog lopen, dus... Voorlopig, uh, voorlopig, nee, oké. Okay. Uh, voorlopig is het nog wel goed. Maar goed, even terug naar de steunkousen dus. Een van de dingen om te voorkomen dat mijn benen helemaal vol lopen met vocht en, en nog meer vet, is dus het dragen van de steunkousen en steunmouwen. Want ik heb lipodeem in mijn benen, maar ook in mijn armen. Dus ik draag nu ook weer mijn steunmouwen, zoals je ziet. Um, ik vind het jammer dat als ik echt een lady tee draag, die, die dus wat strakker zit... Um, dat ik het niet aansluitend krijg. Dus je ziet echt wel hierachter, er zit best wel een flink gat. Maar daar is niet zo heel veel aan te doen, want ze kunnen gewoon niet hoger. Die dingen kunnen niet hoger, want dan zitten ze in je oksel, dat gaat niet. En ik kan ze wel de hele tijd omhoog hijsen, maar dat, daar schiet ik ook niet zoveel mee op, want het gaat toch weer naar beneden. Want het is niet gemaakt voor hier. Het is gemaakt voor hier. Um, maar het, het, het biedt wel veel steun en het zorgt er dus voor dat het, um, dat het allemaal een beetje... Um, ja... Dat het in ieder geval niet te erger wordt. Niet te veel. En wat ik frappant vond bij de afspraak... Want dat is dus uh, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag ervoor. Toen ging ik naar het ziekenhuis met mijn coach... Om uh, de um, mouwen en de kousen te laten aanmeten. En de laatste keer dat ik er was geweest was 2019. Want toen kwam COVID en toen... Ze zaten eerst in een heel klein kantoortje. Met echt... Uh, ja, ze hadden dan zeg maar een bureautje, een stoel aan de ene kant... En twee stoelen aan de andere kant. En dan was... Die ruimte was dan gewoon vol. Dus dan kwam die, vr die vrouw, want dat was eigenlijk altijd een vrouw... Die kwam dan uh, zeg maar naast je stoel en dan kwam ze de boel opmeten. En ik had zoiets van, ja, met COVID, dat is zo'n kleine ruimte. Ik vond dat echt niet prettig. Dus toen ben ik gewoon telkens ook niet gegaan. Want ik ging eigenlijk nergens heen, dus ook niet daarheen. Um, dus ik ben blij dat ik eindelijk weer ben gegaan. Want dat betekent gewoon nieuwe garments. Dus, jee. Uh, maar ik was dus... Um, de, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag ervoor was ik dus in het, uh, het Catharine ziekenhuis. Want daar zit het nu. Het zit niet meer in het kleine kantoortje waar ik eerst ging. En um, gelukkig maar. Toen gingen ze dus mijn benen en mijn armen opmeten. En vooral bij mijn benen kwamen ze dus tot de conclusie dat ik... Aan mijn ene been was ik drie centimeter kwijt. En bij mijn andere been vier centimeter. En ik zat echt de hele tijd zo. De hele tijd zat ik echt zo te kijken zo van wat... Hoezo? Dus mijn gezicht heeft de hele tijd zo in de plooi gezeten dat mijn coach ook niet meer... Uh, dat, die, die moest echt de lach in houden, omdat ze zoiets had van... Oké, okay, nou die is duidelijk in de war nu. <laughs> en dat was ook zo, want... Hoe is het mogelijk dat ik voor mijn gevoel ben aangekomen in de afgelopen drie jaar... En dat er toch drie tot vier centimeter bij mijn benen af is? Ik snap het niet. Maar... Het verbaast ergens wel dat mijn oude, steunkous, mijn oude steunkousen dus zo hard waren afgezakt iedere keer als ik ze droeg. Want dat was niet te doen. Als ik dan naar buiten ging, de hele tijd zakten die steunkousen af. En dan bieden ze niet de support die ze moeten bieden. Maar ik dacht dat dat kwam omdat ze verouderd waren en dus gewoon uh, slap. Ja, op een gegeven moment dan is de rekker natuurlijk ook uit... Dat is logisch, want het is allemaal uh, elastisch materiaal. Maar op een gegeven moment gaat die rek die gaat eruit. Dus dan, dan gaat het afzakken, dacht ik. En dat is in principe ook zo. Maar ze hebben dus de maten vergeleken met hoe het dus in 2019 was. En dus dit jaar. En er is gewoon serieus... Bij de ene kant is er 3 centimeter uh, vanaf. En bij de andere is er 4 centimeter vanaf. Ik begrijp het nog steeds niet. Maar goed... Het uh, pakketje was bezorgd en mocht je afvragen, was deze grote doos echt nodig? Ja, die was echt nodig. 
Want zoals je ziet, ik heb de, de, de zwarte mouw heb ik nu aan. En ik heb ook de zwarte steunkous nu aan. Dus die kan ik niet echt heel actief laten zien. Maar ik kan wel de huidskleuren nog even laten zien. Dit zijn de mouwen in huidskleur. En dan heb ik deze. En dan staat aan de binnenkant staat ook voor welke arm het is. Dus dit is voor links. En dit is dan dus voor rechts. Deze mouwen zitten per stuk verpakt in een, een plastic zakje. Met dan nog... Um, ja, dan zitten er nog wat papieren bij en zo. Dus er zit wat informatie in. Dus die zitten per stuk verpakt. En dus deze mouwen ook. En de steunkousen, dus voor mijn benen... Hallo? Oké. Okay. <laughs> de steunkousen, die, uh, die zitten dus per paar verpakt. Dus die zaten samen zaten ze in een zak. En de zwarte ook. Dus... Um... Ja, dat, dat stapelt wel op. Alles bij elkaar, want dat zit ook dubbel gevouwen natuurlijk. Want anders dan zou je een hele grote doos moeten hebben. Maar het zit dubbel gevouwen en dan allemaal bovenop elkaar. Je hebt best wel een flinke doos nodig. Dus de, dat formaat is op zich logisch. Maar um, er, er is een kans dat ik deze maand nog wat vaker ga praten over Lipodem Want um, tegen de tijd dat jullie deze video zien is het al juni. En juni is Lipodem Awareness Maand. En ik vind het een beetje raar om het zo uit te spreken. Want het is eigenlijk Lipodema Awareness Maand. Maar... Nederlandse video. <laughs> maar goed, uh, ja. Ik wil het daar wat vaker over hebben, want hoewel ik niet Lipodem ben, is Lipodem wel onderdeel van mij. En ik kan wel net doen alsof ik het niet heb en alsof ik er geen last van heb en alsof, alsof elke dag gewoon heel makkelijk is. Maar dat is het niet, want het, het dragen hiervan doet pijn. Het niet dragen ervan doet nog meer pijn. <laughs> Uh, het aandoen, geen feestje, kan ik je zeggen. Ik, ik, ik heb mezelf de nodige keren voor mijn gezicht geslagen... omdat ik uitschiet met het aandoen van deze dingen. En dat ziet er vast voor een ander heel grappig uit. Kan je vertellen, het gevoel is niet grappig. Uh, en um, ja, het is dus ook... Um, ik, ik heb dus in het verleden uh, heel veel struggles gehad met... want ik draag steunkousen voor mijn onderbenen. Maar mijn bovenbenen hebben niks. Want ik heb een panty, een panty gehad en de panty ging in mijn kniehol. Er zitten... Zit ophopen, zeg maar, met heel veel pijn. En het klemde mijn bike te veel af. Um, waardoor ik, want ik heb darmproblemen, waardoor ik dus heel veel pijn kreeg. En hetzelfde geldt voor de broek die ik heb gehad. Want de broek die overlapte dan met de. Dan had ik zeg maar de, de kousen onder en de broek boven. En dan de kousen vielen om de broek heen. Dus het was wel een, een goede aansluiting. Maar door de verdikking van de stof. Uh, dat voel je wel in je knieën, in je kniehol. Dus dat gaat echt wel pijn doen. Um, en daarnaast, die knelde mijn bike nog meer af. Dus dat was ook geen optie. En ik heb ook nog steun, um, ja, steunpijpjes, wil ik het eigenlijk noemen. Het zijn, het zijn dus een soort steunkousen, maar dan van mijn bovenbenen. Ja, ik weet niet hoe je ze moet noemen, maar het zijn losse stukken. Echt puur van mijn bovenbenen. En in theorie zou je zeggen, dat is de uitkomst. Want het zit niet over mijn buik heen. Um, en het sluit aan op de, op de steunkousen van mijn onderbenen. Maar het probleem daarmee is, mijn benen lopen heel erg zo. Dus het, het gaat echt zo. En normale benen gaan wat meer zo. En die van mij zijn echt zo. Dus dat flapt de hele tijd, flapt dat spul, uh, dat flapt zeg maar om. Want het kan niet op zijn plek blijven zitten. Want het gaat te veel zo. Ik kan het niet goed uitleggen, maar geloof mij maar... Daar is een nodige frustratie over geweest. En dat is dan alleen nog maar het, het, het steun gebeuren. De, 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 de comp compression, zeg maar. Maar ik ben wel blij dat ik ze heb. En ik ben blij dat ik, dat ik nu eindelijk weer wat stevigheid heb. En uh, dat het het vocht ook wat afvoert. Maar het, het is nog steeds geen... Um... Het is, het is nog steeds geen pretje of zo. Het, het draag hiervan niet fijn. Niet fijn. Steunkousen valt mee. Maar deze uh, zijn best pijnlijk. Zeker in mijn, uh, ja, hier in, in, in de binnenkant zeg maar, gaat dat best wel veel pijn doen. Zeker als ik bezig ben met computerwerk. En dan wat langer. En ik doe nou eenmaal computerwerk. Ja, dan voel ik dat wel. Dan moet ik ze halverwege de dag toch een keer gaan uitdoen. Want anders dan knelt het te veel. En ook niet onbelangrijk... Um, ze kunnen heel erg mijn handen uh, knellen, waardoor mijn handen helemaal vol lopen met vocht. En dat kan dan niet weg, want het stuwt deze kant op. Het hoort natuurlijk allemaal hier naartoe te stuwen, maar af en toe stuwt het ook wel hier naartoe. En daardoor heb ik nou dus weer dikkere handen en daar ben ik niet zo'n fan van. Maar ja, het is, uh, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden of zo en dan doe ik toch liever dit. Dan heb ik toch liever dit, want op de lange termijn heb ik daar meer aan. Ja... Maar goed, um, 
steun me houden. Dus, en ik, ik ben ze vrijdag ook gewoon gelijk gaan uh, dragen. En de nieuwe steunkousen heb ik de volgende dag gedaan. Want ik had al steunkousen aan. Alles past. Alles zit goed. Dus uh, hoeft ook gelukkig niet terug. Dus dat is weer voor een jaartje geregeld. Dat, zit, dat is weer achter de rug. Daar ben ik blij om. <laughs> nou, verder. Uh, uh, vrijdagmiddag heeft de jongste even nog buiten gespeeld met het overbuurmeisje. Nog even een tijdje lekker gespeeld. Tussendoor zijn er pakketjes binnengekomen. Die heb ik aangenomen. Dat was ook wel leuk. Daarover later meer. Niet in deze video. Um, Wouter en de oudste zijn tussendoor ook nog een, een nieuwe fiets gaan kopen. Want de oudste die groeit hard. Dus die heeft een nieuwe fiets nodig. En zijn oude fiets is ook uh, versleten. Dus die bewaart hij voor zijn krantenwijk. Maar... Um, uh, hij heeft de, de, dan een nieuwe fiets voor, gewoon voor school. Um, en ik heb dus door nog... Uh, som, ja, heb ik nog even de boodschap aangenomen. Want die kwamen op het moment dat Wouter met de middelste naar zwemles was. <laughs> het was echt een hysterische dag. <laughs> um, en in de avond heb ik samen met Wouter en met uh, de oudste... hebben we nog Boba Fett gekeken. Want daar waren we nog niet aan begonnen en dat werd wel tijd. Dus we hebben uh, twee afleveringen gekeken... Maar we hebben heel veel series en films momenteel die we nog moeten kijken. Heel veel om in te halen. Um, eigenlijk niet te doen. Eigenlijk niet te doen. Maar um, we proberen. Dus we, we proberen ook wat meer tijd voor elkaar te nemen. En mede doordat ik weer ziek ben geweest begin mei. En dus dat we zoveel... Er gebeurt heel veel momenteel. Daardoor ben ik ook alweer even niet meer live geweest. En daar baal ik wel van, want ik wil weer graag live. Dus ik ga kijken of het van de week nog een keertje lukt. Um, en dan ga ik waarschijnlijk Amiibo uitpakken. Eindelijk. Eindelijk. <laughs> maar goed, uh, zaterdag was dus een bijzondere dag. Want ja, voor heel veel mensen in de community was het een bijzondere dag. Omdat ze naar de community meeting gingen van, van Jill. En oorspronkelijk wou ik daar ook heen. Maar eerst was het zo van uh, community meeting met iedereen. Daarna zei ze van uh, nee, doe maar alleen met de motjes. En het zou ook heel ergens anders zijn. En toen werd het toch weer een community meet, maar dan vervolgens in, uh, in, in Blijdorp. En al vrij vroeg. En ik, ik ging dat niet redden qua tijd en qua oppas. En uh, qua kosten was het, het kwam bij ons. We hebben het een beetje berekend, want ik heb het er met Wouter nog over gehad. We zouden zo op 150 minimaal uitkomen voor de reis inclusief uh, kaartjes voor uh, Blijdorp zelf. En dan moest ik nog borg betalen voor de rolstoel in uh, Blijdorp. En dan nog eventueel nog eten ergens. Want ja, um, ik kan niet mijn glutenvrije brood meeslepen naar een park. Want ik hoef het niet eens uit te leggen. Ik hoef het ook niet te verantwoorden. Maar dat is gewoon geen optie. Geloof mij maar. Ik, ik eet liever niks dan dat ik mijn glutenvrije brood mee moet nemen naar een park. Want dat is echt verschrikkelijk vies. Om dat uh, nog een keer mee te moeten nemen. Maar goed, dat was dus een, uh, een, een dingetje. En toen had ik zoiets van, ja, dan, dan gaan we maar niet. Ja... Hoe, ik baal daar ergens wel van. Aan de andere kant gingen er ook een heleboel mensen die ik leuk vind, die gingen ook niet. Dus dat maakte het voor mij ergens iets minder pijnlijk of zo om dan niet te gaan. Um, en wij zouden eigenlijk, de kleintjes zouden eigenlijk niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor, zouden ze naar um, uh, Beeksbergen gaan. Met opa en oma en nog wat meer familieleden. Maar dat ging toen niet door, omdat mijn schoonouders vast zaten in Duitsland. Um, dat was voor de kleintjes natuurlijk wel een beetje balen. En voor ons ook, want wij zouden eigenlijk dan een datemiddagje hebben. Dan zouden we gaan lunchen en even naar de film gaan. Ja, dat ging toen niet door. <laughs> maar uh, gelukkig voor de kleintjes ging het afgelopen weekend dus wel door. Dus opa en oma waren hier. En uh, die, um, tenminste, opa kwam ze ophalen. En oma die kwam vanuit een andere richting uh, met, uh, met het OV... En toen hebben ze elkaar getroffen bij het station en zijn ze verder gereisd. En zijn zij dus een, een middagje in, uh, in de Beeksbergen geweest. Dus dat was heel leuk voor hun. En dat gaf ons dan in ieder geval de mogelijkheid om even te gaan lunchen. En uh, daarna een filmpje te pakken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ik pak trouwens even mijn koffie erbij voordat het koud is. Dus wij uh, zijn even naar de Bakers and Beans gegaan. Want daar wou ik al een tijdje heen. En met de meidendag in Den Haag is dat toen niet gelukt. Dus toen zijn we uh, naar de bagels en beans gegaan. En ik had echt een hele, hele lekkere bagel. Oh, ik vond het echt zo super lekker. Glutenvrij. Ze hielden er ook goed rekening mee trouwens. Want ze vroegen ook um, aan mij van... Ja, heb je een intolerantie of een allergie? En toen was ik van, nou ja... In principe intolerantie. Maar als ik het binnenkrijg, word ik gewoon echt heel ziek. Dus uh, ik hoef dan niet naar het ziekenhuis. 
Dus uh, ik ben niet zo allergisch, maar ik heb er wel echt heel veel pijn van. Dus ja, uh, kies maar hoe, hoe, hoe allergisch je me vindt. Ja. Maar toen hebben ze dus een... een um, da, da, dan houden ze daar rekening mee dat ze gewoon echt alles, alles schoon moeten hebben. En dan, ja, da, ze, ze maken er ruimte voor, zeg maar. Um, de, maar daarmee duurde het volgens mij ook wel ietsje langer voordat we ons eten hadden. Maar het was zo de moeite om op te wachten, want het was echt super lekker. We hadden een... Uh, we hadden allebei een carpaccio bagel. Wout had dan wel een volkoren broodje. En ik had dus een glutenvrij broodje. Um, maar dat was echt super lekker. En ik had een latte erbij. Wout had een koffie erbij. Dat was een goede manier om onze middag te starten. Um, en daarna zijn we even wat winkels ingedoken. En daarover later meer. Niet in deze video. En uh, vervolgens zijn we naar de naar Pathé gegaan. En hebben we onze kortingskaartjes, uh, bonnen, toestanden gebruikt. Want die hebben we uh, in de afgelopen maanden gekregen. Met verjaardagen en van het werk en zo. En hebben we met flinke korting de film kunnen regelen. En zelfs nog wat snackies. En dan zelf nog wat bijbetaald voor de snackies. Maar uiteindelijk voor een, voor een heel lage prijs hebben we een hele fijne middag gehad. Dus dat was echt heel tof. En de film waar, waar we zijn geweest was... Um, Everything, Everywhere, All at Once. Volgens mij was het die. Ik, ik zit een beetje met de volgorde zo van... Was het nou Everywhere? Nee, het was Everything. Ja, dat was het. Um, ik ga niet uitleggen waar de film over gaat. Het, het, is, uh, het is echt een hele leuke film. Maar het is chaos. Dus als ik dat ga uitleggen, dan heb je zoiets van... hè? Dus... Uh, kijk de trailer, ik zal hem even in de, in de beschrijving linken of zo. Kijk de trailer, uh, kijk uh, de film uh, en oordeel zelf maar. Maar het was echt een hele leuke film. We hebben, we hebben krom gelegen van het lachen. Um, maar het was echt, uh, echt tof. En we zaten in een luxe zaal. We hadden echt super luxe stoelen met een tafeltje en alles. En we konden de stoel helemaal... Zeg maar in de maakstrook, dan, dan, dan je zit gewoon rechtop, zeg maar. Eigen, ja, oké, okay, je staat gewoon een beetje, zeg maar zo. En deze stoel die kon helemaal zo... Zo, die kon helemaal... <laughs> die stoel die kon echt helemaal... Je kon er helemaal gaan liggen. En ik vond dat heel asociaal, dus ik durfde dat niet. Maar ook al ging je helemaal liggen, dan konden mensen nog steeds voorbij lopen. Het was echt heel ruim. Dus ik, uh, ik heb echt een hele fijne middag gehad. En we hadden uh, speciale popcorn, salted caramel, hadden we ge genomen. En we hadden nog wat M&M's erbij genomen. Maar daar zijn we helemaal niet aan toegekomen, want de popcorn vulde eigenlijk wel genoeg. Dus het was, het was echt een hele fijne middag. En daarna zijn we, um, hebben we onze spullen verzameld. Zijn we uh, de fietsen gaan halen. En toen zijn we langs uh, de plus gegaan om nog even wat boodschappen bij te halen. Want mijn schoonouders zouden mee eten. En uh, toen hebben we pizza gemaakt voor iedereen. Hebben we met z'n allen even gegeten. Want zij waren dus al thuis toen wij ook thuis kwamen. En toen, um, toen, toen he, zijn opa en oma met de oudste richting, uh, richting hun huis gegaan. Omdat ze dan vervolgens de volgende dag zouden gaan wandelen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus uh, de zondag bestond voor hun uit wandelen. En uh, voor ons bestond het uit... Um, ja, wat, wat, hebben we, wat, wat hebben we zondag nog gedaan? Ja, ik heb een beetje mijn kracht kon erop geruimd. Ik ben niet toegekomen aan krachten, maar het was een grote chaos. Dus ik wou het een beetje opruimen. Um, ik heb nog Im uh, haar uh, challenge, uh, de shell, heb ik nog geüpload. Want die had ik in principe af. Maar iedere keer als ik terugkwam in mijn spel, dan, dan waren er dus meubels verdwenen. En ik begreep het niet. Ik had zoiets van, hoezo verdwijnen iedere keer opnieuw diezelfde kasten? Hoezo? En het waren kasten uit interieurdesigner. Dus op een gegeven moment vroeg ze ook aan mij zo van, hé, hey, had je het nog geüpload? Want ik wil het eigenlijk komende week gaan toeren en... Toen had ik zoiets van, nou, nee, ik heb het niet geüpload. Want iedere keer als ik in mijn spel kom, dan, dan verdwijnt het. Tenminste, dan is het verdwenen. Ik denk dat het daarvoor eigenlijk al verdwijnt bij het opslaan of zo. Um, maar dat was in ieder geval heel storend. En toen vertelde ze dus dat ik niet de enige was met, met dat probleem. Maar um, dat ze het eventueel wel wilde terugplaatsen als het dan ging toeren. Als ik dan kon aangeven waar wat zat. Dus ik had inderdaad zoiets van, oké, okay, ja, daar, daar kan ik mee leven. Dus dan upload ik hem alsnog wel. En dan, uh, als, hem, als het goed is, gaat ze hem van de week toeren. En als er dan dingen ontbreken, dan kan ik screenshots laten zien van... Nou, kijk, dat zo en zo. Dus, maar dat is dus ook uh, afgevinkt. Dus, want die stond dan maar in mijn spel. Zo van actie van, ja, ik kan jou niet uploaden. Ja, heel hard aan gewerkt. Maar ik kon hem niet uploaden. Want ik weet dat hij dan de, niet compleet is. En dat kan ik niet tegen. Dat gaat niet goed in mijn hoofd of zo. Uh, ik heb nog in, in Discord gezeten. Um, en 
s'avonds kwam de auto ook weer terug thuis. En zowel zaterdag uh, als zondag hebben Wouter en ik s'avonds hebben we, uh, toen iedereen op bed lag, hebben we nog Stranger Things gekeken, nieuwe seizoen. Want dat is intussen natuurlijk ook uit. En uh, wat ik al zei, alles stapelt zich op. Dus we hebben meerdere dingen die we uh, ja, eigenlijk nog moeten kijken. Maar we zijn eindelijk begonnen aan Stranger Things. En um, het is verslavend, want ik wil, ik wil het gewoon in één keer afkijken. Maar die afleveringen, die zijn anderhalf uur per stuk of zo. Sommige zijn nog langer. Dus dat is echt bizar. Dus moet je echt gewoon maximaal tien uur beginnen. Als je ook nog een beetje op tijd naar bed wil. Uh, dus van het streamen komt ook niet zo heel veel terecht. Omdat we dus dat soort idiote dingen aan het doen zijn momenteel. Uh, nou, en gisteren was dus maandag. En gisteren kwam er dus een nieuwe controller binnen. Want ik mocht een nieuwe uitzoek, uh, uitzoeken van Wouter, want uh, de kleintjes hebben eigenlijk altijd de witte in gebruik. En we hebben, er, we hebben dan twee witte en die laten ze genoeg vallen, zal ik, zal ik dat maar gewoon zeggen. Zeker de jongste, maar ook de middelste, die laten ze wel regelmatig vallen. En toen kwamen ze met nieuwe kleurtjes uit en toen dacht ik van, oké, okay, ik wil de blauwe. Maar ik had wel verwacht dat die iets meer um, teal zou zijn. En hij is echt wel een stuk blauwer. Hij is wel mooi. En dat is super nieuw. Uh, maar, wat was dat? Geen idee. <laughs> maar hij is best wel blauw. Maar ik ben er wel blij mee. Dus het is eigenlijk een beetje mijn controller. Maar Wouter mag er ook gebruik van maken. Um, dus dat. En um, Wouter is nog even naar een startgesprek geweest op school van onze jongste. De conclusie is een beetje dat het de, klas, uh, de, de, de clown van de klas is. Dat is geen verrassing. Hij is, echt, uh, hij is echt een clown. Echt, dat is een stuiterbal en een clown. Um, alles wat de andere twee niet hebben aan assertiviteit, heeft hij juist wel. Het is heel bizar eigenlijk, het verschil in de karakters. Um, maar het is wel grappig, hij, hij is verder wel altijd vrolijk, dus dat is fijn. Um, en verder uh, maakt hij pistooltjes in de klas en daar is de juf wat minder fan van. Ja, ik ook niet zo heel erg, maar ja, ik weet niet zo goed wat ik daaraan moet doen. Want hij, hij heeft echt zoiets van, dat is leuk, piu, 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 piu. Uh, <laughs> ik ben er ook niet zo'n fan van, maar ja, wat doe je eraan? Dat hoort ook een beetje bij, bij die leeftijd volgens mij. Want dat had de oudste op die leeftijd ook wel een beetje. Die was alleen wat terughoudender in de klas ermee. Maar die deed dat wel met zijn vriendjes dan of zo, snap je? Dus... Ja, goed. Uh, en verder, ik heb nog gezellig in, in Discord call gezeten gisteren met, uh, met een, een aantal uit de community en dat was super gezellig. En terwijl we in call zaten, ben ik ook Tiny Live gaan doen en Rens die suggereerde dat een tijdje geleden in, um, in de overige games bij ons in de Discord. Zo van, leuk spelletje. En toen dacht ik van, oh mijn god, dit is inderdaad heel leuk. En ik, volgens mij heb ik het ook al wel eens gezien, maar dat maakt niet uit. Het is dus uh, volgens mij sinds... Uh, ja, het is niet wel sinds een tijdje is de demo uit. Er is nog geen volledige versie uit. Er is ook nog geen datum bekend van wanneer die uit gaat komen. Het, het, het enige wat bekend is, is dat er dus ooit nog een keer een volledige versie komt. Maar nu is er dus een demo. En die demo is best wel groot voor een demo. Ja, volgens mij heb je eigenlijk alles wat, wat straks het voorwaardige spel ook heeft. Want ze updaten ook telkens nu de demo. Uh, pas geleden is er een, een, uh, een kids update gekomen. Dus nou kun je ook kinderen hebben en dat soort dingen. Dus het, het, Tiny Life is eigenlijk een soort Sims. Sims 1-achtig, zeg maar. maar. Maar toch anders. Het is veel pixeliger. Maar het is ook moderner. Maar het heeft echt heel veel weg van Sims 1 voor mijn gevoel. En ook qua moeilijkheidsgraad met hoe moeilijk je de... Ze heten Tiny's, geen Sims. Maar hoe de... Sims? <laughs> hoe de Tiny's, zeg maar. Hoe moeilijk die, die motives, die behoeften omhoog gaan. En hoe rap ze naar beneden gaan. En hoe moeilijk de relaties zijn. Goed, dat was blijkbaar alleen bij mij een ding, maar dat maakt niet uit. Um, dat was een ding, zeg maar. Uh, het was heel leuk in ieder geval. Ik heb blijkbaar wat mensen geïnfluenced om het ook te gaan proberen. Uh, ik ben uh, hashtag geen influencer, maar ik vind het wel leuk uh, dat er een aantal anderen ook zoiets hadden van... Oh, interessant spelletje, ga ik ook proberen. Uh, dus ja, Tiny Life is nou een dingetje. Dus ik, ik heb ook echt geen zin om het te spelen. Maar ik, in, met, een beetje met het oog op... Deze week en komende week, ik heb ontzettend veel te doen. En ik heb eigenlijk geen tijd nu om allemaal spelletjes te spelen. Dus ik moet vandaag een beetje streng zijn voor mezelf. En eerst even wat werk gaan verrichten voordat ik Tiny Life ga opstarten. Maar um, ja, um, dat, uh, dat, dat was mijn maandag. En verder heb ik in de avond weer Stranger Things gekeken met Wouter. En dat was het een beetje, ja. 
Nou, de komende weken, uh, vandaag ga ik nog proberen nog wat shoplogjes op te nemen, maar die zien jullie over een tijdje dan. En um, er komen nog wat andere dingetjes aan, dingen die ik nog aan het maken ben, dingen waar ik nog mee bezig ben, voor anderen. Allerlei dingetjes. Komt binnenkort, wordt vanzelf een keer duidelijk. <laughs> uh, maar daar kan ik nou niet, niet veel over kwijt, helaas. Oh, en volgende week hebben de kleintjes ook weer een lesvrije week. Dus weer vakantie. Yay! Uh, <laughs> nou ja, wel leuk voor uh, hun op zich. Alleen, um, zij vinden school ook gewoon heel erg leuk. Dus uh, als ze geen vrij hoeven te hebben, dan heb ik ook liever dat ze gewoon geen vrij hebben. Zodat zij gewoon naar school kunnen en ik gewoon mijn ding kan doen. Maar goed, uh, ze hebben dus de hele week vrij in het verlengde van pinksteren dan, zeg maar. Dus dan zal ik ook minder video's kunnen opnemen. Gelukkig heb ik nog wel een voorraadje. Maar dan, uh, ze hebben wel nog opvang gelukkig. Dus uh, als zij dan op de opvang zijn, dan zal ik proberen dan mijn vlogje ook op te nemen. Maar ja, het zou kunnen dat het allemaal een beetje verstoord is weer komende week. Met, uh, met hoe het allemaal loopt en zo. Met wat ik wanneer online heb en of ik iets online heb. Maar dat zien jullie vanzelf al verschijnen dan. Nou, de video is toch weer langer geworden dan een half uur. Maar ik had echt gewoon heel veel wat ik wou vertellen en wou laten zien. Dus dan wordt die gewoon iets langer. Um, maar ik hoop dat jullie het wel een leuke video vonden. Dat jullie het een leuk vlogje vonden met... Uh, toch weer een klein beetje beeldmateriaal. Niet heel veel, maar een beetje. Um, en ik, uh, ik spreek jullie graag weer in de volgende video. En ik hoop eerlijk gezegd dat dat weer een planner video is. Maar dat durf ik niet helemaal zeker te met zekerheid te zeggen. Dus um, pin me er niet op vast. Maar ik probeer weer te werken aan planner video's. Um, en die gaan we nog inhalen, zeg maar. Dus jullie zien het van een paar weken geleden dan. Anyway... Uh, bedankt weer voor het kijken en tot in de volgende en, en nog een hele fijne dag. Doei!